Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y vuelvo a estar aquí después de este periodo de inactividad con respecto a los vídeos, que no con respecto a otras cosas, porque precisamente este parón ha sido pues, por la elevada cantidad de trabajo que he tenido en todos los aspectos. He estado dando conferencias, he estado haciendo dealer shows, he estado mmm, actuando en un montón de locales, estoy en la televisión todas las semanas, ha sido un caos y aparte lo que es la gestión diaria de la tienda, ha sido tanto, tanto, tanto el trabajo que, que he tenido que elegir y el tema de los vídeos ha tenido que sufrir un parón de forma momentánea porque no daba, no daba para más. Ahora estoy igual, pero he sacado cinco minutos pues, para hacer este vídeo y quería empezar pues con lo que más me demanda la gente, que son los consejos. Este consejo no va a ser muy extenso. Me gustaría que te adaptaras a la situación a la hora de hacer un juego. Mira, por lo pronto, cualquier juego que uno empiece a hacer, está claro que tiene que conocer la técnica, tiene que saber hacer bien el juego, tiene que ensayar lo que es el juego en sí. Pero una vez que uno sabe hacer el juego perfectamente, tiene que elaborar la charla, el contenido, lo que uno va a hacer, porque esa es la verdadera magia, si no solo harías un truco. Es decir, la técnica, solo el, el efecto por el efecto, sin nada más, es un truco. La magia la tienes que poner tú, con tu contenido, con tu charla, con tu forma de actuar. Bien, pero me he dado cuenta que algunos magos se preparan esa charla y la sueltan independientemente de dónde estén. Y eso no funciona. Tienes que estar mmm, listo para hacer el juego en determinadas situaciones de forma algo distinto. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si yo hago un juego con cartas y se lo enseño a un amigo, a un amigo, yo le puedo decir, mira, coge una carta, memorízala, fíjate que vamos a barajar, me déla aquí dentro, no sé, y hablar con él. Pero si yo estoy en un grupo de gente, no puedo hacer lo mismo, no puedo dirigirme a una persona sola y decirle, hola, mira, coge una carta, y como si los demás no estuvieran. ¿Bien? Si la atmósfera no es la adecuada, uno tampoco puede prepararse un juego como si fuera poniendo una musiquita y haciendo una po poesía para que todo el mundo esté encandilado, si a lo mejor está haciendo magia en un cóctel. La charla esa, tan poética, tan bonita y tan mmm, de llorar, no es válida si el ambiente es festivo. Es así. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Adaptarte a la situación. Imagínate, estoy con un amigo y le digo, coge una carta, la habéis visto todos, ¿no? Que te ha cogido una carta. Y te, pues, si estoy con él solo, ¿cómo, ¿cómo voy a decir a los demás si han visto todos la carta? Y lo mismo pasa al revés. Entonces, adáptate a la situación. Piensa en diferentes charlas, piensa en diferentes contenidos para el mismo juego, para que puedas hacerlo de una manera si vas a hacerlo en una mesa, hacerlo de otra manera si va a verte más público y hacerlo de determinada manera si solo vas a hacer a una persona sola. Bien, pues este es mi consejo, que adaptes cada juego a la situación en la que te encuentras. Este ha sido el consejo de hoy, espero que te haya servido, continúa viendo los vídeos que estamos preparando muchísimo contenido y te voy a pedir como siempre que si todavía no estás suscrito, suscríbete, que vas a aprender mucho, que vas a ver mucha magia, tenemos muchas demos, muchas reviews, la vas a ver ahora y, y así podrás continuar con la, con la información que, que estoy dándote. Eh, nos vemos, espero que te haya gustado, vive la magia. Tú también puedes hacer magia, es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.